Oi pessoal, aqui é a Maíra, esse é o Maqui Fala das minhas leituras do mês de janeiro E hoje eu vou fazer uma make com essa paletinha aqui, ó Pra quem me acompanha lá no meu Instagram Se você não me acompanha, eu vou deixar aqui pra você ir lá me acompanhar Eu comprei recentemente essa paletinha aqui da Colourpop chamada The Like You A Lot E ela é basicamente uma paletinha lilás Eu amei que tá pra ver minha cara, dá pra ver o espelho do espelho, uau e eu comprei no próprio site da Colourpop, eles entregam aqui no Brasil. Eu deixei um destaque lá, caso você tenha dúvida de como é que foi esse processo, tá? E bom, eu já falei sobre algumas leituras minhas desse mês no meu vlog de leitura da maratona, porque agora em janeiro teve a MLV, né, a Maratona Literária de Verão. E lá eu falei sobre três livros que eu li, mas esse mês eu li seis livros. Então os que eu já falei, eu não vou ficar me aprofundando muito, né, porque vocês não devem mais aguentar. Assistam lá o vlog que daí eu falo mais minha opinião. E tem mais o meu gato do que qualquer coisa, então assim, eu tenho certeza que é um excelente conteúdo. Mas a minha primeira leitura agora de janeiro foi O Encontro das Sombras, da Victoria Schwab. Esse aqui é o segundo livro da trilogia Tomo Escuro de Magia, né. Na verdade isso aí virou uma série agora, que vai ter mais três livros, parece, mas... É um projeto maior aí pra ela, mais pra frente. Mas a princípio essa é a primeira trilogia, também tem quadrinho, enfim. E eu não vou falar muito também sobre esse livro, porque ele é o segundo livro da série, né? E eu não quero dar spoiler pra ninguém. Então, pra quem não sabe, a série Tons de Magia, eu acho que é assim que tá o nome da série. É uma série em que um personagem chamado Kel, ele vem de um lugar chamado Red London. Porque existem... Três Londres, a Londres cinza, a Londres vermelha, a Londres branca e a Londres preta. Que na verdade são quatro Londres, né? Mas na verdade a preta foi meio que destruída num ponto que ninguém mais acessa esse lugar. Então o Red London é um lugar onde a magia floresce. Nossa senhora, eu passei a parada na minha franja. Puta que pariu, minha cara mesmo. A magia floresce, toda a estrutura da sociedade tá em volta de ter magia, né? A Londres branca, ela é a Londres em que está morrendo por conta da magia, assim. Eu meio que as pessoas abusaram demais da magia e esse mundo tá morrendo, assim, por causa disso. E a Londres preta foi destruída pela magia e a Londres cinza é a nossa Londres. Eu posso ter falado alguma coisa errada? Posso, porque assim, eu li o primeiro livro faz muito tempo, já faz muitos anos, inclusive. Então eu posso ter errado aí algum conceito, tá? Mas aí, enfim, eu gostei muito do primeiro livro nos aspectos, principalmente do mundo e de um dos protagonistas que é o Kel. O Kel é esse rapaz que ele tem um poder é, especial, né? Ele é conhecido como Antari. E ele tem a capacidade de... Ele é como se ele tivesse muita magia correndo nas veias dele. Ele é tipo um, um ser muito singular em todos os mundos. E ele pode, então, viajar por entre esses mundos, né? Fazendo magia de sangue e tal. E aí, um dia dá uma treta, ele... Uma coisa que ele faz que é legal é ficar levando... Coisas de uma Londres para outra, às vezes ele troca, às vezes, né? É, não devia estar fazendo isso, é proibido. Mas ele faz mesmo assim. E aí aparece uma tal de uma pedra preta, que ele sente que tem muita magia. Só que aí entra a nossa personagem insuportável do primeiro livro, que é a Laila, que ela é uma ladra. E ela rouba a droga da pedra. Porque ela simplesmente não consegue se conter. Ela tem. Como é que é o nome quando a pessoa tem compulsão por roubar? Ela é assim. E aí, o que me frustrou nesse primeiro livro foi a Laila. Porque ela é toda uma personagem escrita, tipo, ah, eu sou das ruas, eu tive que me virar a vida inteira. Então, assim, você imagina que uma pessoa que teve que se virar a vida inteira pra sobreviver vai ser muito esperta, né? Ela vai, tipo, tomar decisões muito inteligentes, porque ela precisa sobreviver. Porque se ela tomar uma decisão errada, ela vai morrer, né? E não, ela toma decisões burras o tempo inteiro, sabe? E ela é extremamente impulsiva, extremamente... Você não vai mandar e fazer o que não sei o que lá, tipo, minha filha, mas se você não fizer isso, vai morrer, sabe? É basicamente isso. Então, ela me irritou muito no primeiro livro e me afastou demais de continuar a série, apesar de eu ter gostado muito do mundo. Mas aí me falaram assim, ah, ela melhora bastante e tal, no, no segundo livro, não sei o quê. E assim, vou pegar pra ler... E realmente, ela melhora bastante, tá? Primeiro que ela aparece um pouco menos, a gente tem a introdução aí de novos personagens que são interessantes. Então ela não fica em tanta evidência, 
E ela prendeu um pouco mais, quebrou um pouco mais a cara. Ela continua sendo um pouco impulsiva e continua fazendo, às vezes, tomando decisões burras, mas são menos, é menos recorrente. É um pouco menos estúpida, apesar de ainda ter coisas. E, assim, o Kel é o personagem que fica, tipo... Meu Deus, garota, sai, para de tomar decisões estúpidas. Ela, ela fica menos insuportável, eu acho, que nesse segundo livro. E aí a gente também tem, então, como eu falei, a introdução de outros personagens que são legais, né? Explorar outros personagens que são interessantes, são divertidos de acompanhar. Aí acaba valendo a pena, assim, esse segundo livro. Eu já comecei o terceiro e eu gostaria de dizer que talvez o terceiro tá sendo meu favorito. Porque ele já começa bolado, ele já começa tipo, ah então assim, eu tô achando que a série tá evoluindo, sabe, tá ficando melhor eu acho que até a própria escrita da Victoria Schwab tá ficando mais interessante, mais bonita e querendo ou não a Laila tá melhorando um pouco, talvez e ela não é tão proeminente assim, nesse, nesse segundo e no terceiro livro, assim, ela ainda, obviamente é uma das protagonistas, né, e ela acaba dividindo aí mais espaço de tempo com outros personagens que são bem mais legais do que ela. A gente, eu tô com uma rinite no nariz, tá... Ah. Então, assim, essa foi minha primeira leitura. E foi uma leitura muito boa, assim, eu gostei muito. Mas aí eu deixei pra... Tô quase deixando isso aqui no meu nariz, assim, porque eu fico escorrendo enquanto eu tô falando, sabe? Que saco. Eu, hein? Acabou meu remédio de rinite. Então, assim, mês que vem eu venho contar pra vocês o que, que eu achei do... do terceiro livro. E eu também acho que vou fazer um vídeo falando da trilogia como um todo. Fazer um vale a pena ler, sabe? Me diz aí nos comentários que, se vocês querem esse vídeo. Porque agora que saiu o terceiro livro, vai sair o box também da trilogia, eu acho que pode ser uma boa pedida, né? A minha outra leitura foi o Rosy Colored Glasses, que é o livro escrito pela Brianna Wolfson. E ele é contado do ponto de vista de uma mãe e de uma filha. E a gente sabe da história dessa mãe quando ela era jovem. Então, assim, a gente tem a história dessa filha, que é uma criança de 12 anos. Os pais dela são separados. Ela e o irmão mais novo ficam transitando né, entre a casa da mãe e do pai, normal, pais separados, né? Só que a casa da mãe é tipo, é a melhor coisa do mundo, assim, porque... Ah, e a mãe deixa eles comerem o que eles querem, a mãe deixa eles faltarem a aula na escola, eles veem filmes juntos e dançam e se fantasiam de coisa e maqueia e nananã e pode comer o que quiser... E na casa do pai, é sempre uma coisa, assim, super regrada, né, e tal, de limites, de tudo. Então, assim, ela sendo uma criança de 12 anos, é óbvio que ela odeia, né, tá na casa do pai. Ela sempre quer voltar pra casa da mãe. Quando tem é, o, a história do ponto de vista da mãe, quando a mãe era jovem, a gente vai ver como que esse pai conheceu a mãe, como eles se apaixonaram, como é que foi quando ela engravidou e nananã. E a gente vai, aos poucos, descobrindo mais sobre essa mãe mãe, que a princípio parece ser uma grande, tipo, Manic Pixie Dream Girl, mas a gente vai vendo que, na verdade, ela é uma pessoa com distúrbio bipolar, porque a gente começa a história vendo, né, talvez o, o alto dela, né, e... mas aos poucos ela vai, vai mostrando essa face do baixo, né, em que ela, tipo, os filhos estão em casa e ela não consegue, tipo, dar atenção pra eles, é, não consegue botar comida pra eles, ela só quer continuar dormindo, né? E ela começa a tomar, volta a tomar remédios e não sei o quê. Então, assim, eu acho que ele, ele tem pontos bem interessantes, assim, eu acho que até da, de certas dificuldades, assim, de ser mãe, sabe? Que você não consegue lidar, principalmente às vezes se você tem uma condição mental, mas eu eu não sei, assim eu precisaria que uma pessoa que, que tem talvez bipolaridade, me dissesse como que ela sentiu, sabe com, a, com o que acontece na história e tal com a mãe, não sei o que e os filhos, porque assim eu honestamente não vi nada de errado mas eu consigo imaginar como isso poderia sair errado, sabe, como poderia ser visto como algo negativo não sei, não sei, não sei Tipo, é óbvio que quando ela tá com crise, ela conseguir ser uma, uma boa mãe, sabe? Mas existe também todo o julgamento, enfim, de, de medicação, de uma série de coisas e tal. Eu acho que é um, é, um, é um livro que ele pode ser bonito, mas ao mesmo tempo ele pode ser um livro difícil de, 
de avaliar, talvez, eu não sei, não tenho certeza. Vocês podem ver que claramente eu tô com dificuldade de, de me expressar em relação a ele, né? Mas eu gostei da história, assim, achei ela bonita e tal. Mas eu fiquei pensando, assim, se talvez a minha ignorância em relação a essa temática, assim, né? Possa fazer o... Assim, a, a autora que escreveu, a mãe dela... Era bipolar, né? Então, acho que também é isso, assim, sabe? Do ponto de vista de uma filha que teve que lidar com essa mãe, que às vezes era uma... Ela fala assim, quando ela tava bem, era como se ela fosse o sol. E aí, a hora que ela tava mal, é como se ela tivesse carregado toda a luz com ela, sabe? E a gente fica aqui tentando se enxergar no escuro, sabe? Não sei, se alguém já leu esse livro, me conte aí o que, que vocês acharam. Em seguida, eu peguei pra ler o Visconde que me amava. Eu falei bastante no, no meu, meu vlog. Eu falei também da questão da tradução, né? Eu acho que tem um problema seríssimo aí da tradução e revisão, que é absurdo. Mas, gente, eu não sei como é que as pessoas gostam do Anthony. Assim, honestamente, ele, pra mim, é um cara que... Ele não só é machista, como ele é misógino, sabe? Ele tem um desprezo pelas mulheres. Ele fala, assim, como mulheres fossem capazes de raciocinar coisas inteligentes. É impressionante, assim. Ele fala isso, sabe, na história. As pessoas amam ele. Eu fico, como assim? É impressionante, assim. E aí eu... Eu tenho refletido muito, assim, sobre... Sobre a série dos Bridgetons, que eu gostei bastante, né? E, e sobre os livros que eu tô tentando ler e tal, mas eu tenho muito medo, pra ser honesta, assim, de falar sobre essa série, porque eu não sei se eu tô disposta a lidar com, com hate, sabe, com as pessoas vindo me atacar, eu, sei lá, não preciso disso, entende? Eu tenho meu canal aqui pra falar das coisas que eu gosto, mas eu queria conversar, eu acho que dá pra gente conversar sobre várias coisas, sabe? Eu acho que dá pra gente falar sobre o machismo, que é romantizado, né? Porque muita gente acha, como eu falei, o Anthony maravilhoso. E esse machismo é muito comum em livros de romance de época. Em livros de romance em geral também, eu acredito que, obviamente, talvez nos últimos 5, 10 anos isso tenha mudado bastante, com certeza, né? A gente tem muitas autoras aí que escrevem romance e que são super feministas, etc. Mas isso é, é uma coisa bem comum, né, no, nos livros de romance, assim, você vê, né, o cara sendo um, um grande babaca com a mulher e ele é um mocinho, né, ele é o cara que a gente tem que torcer pra ficar com a menina. E ao mesmo tempo, o grande desprezo que as pessoas têm por um nicho que é feito por mulheres, para mulheres, né. Então como o próprio gênero do romance, ele é muito desvalidado, sabe, o tempo inteiro, assim, então eu acho que dá pra gente ter ser críticas, com certeza, mas não dá pra gente falar que é tudo merda, que é tudo lixo, sabe, que é tudo porcaria, e por que que essas críticas vêm, sabe, com certeza também vem por uma coisa machista, sabe, então eu acho que é, é importante a gente traçar aí a linha da crítica de uma obra específica e a crítica de um gênero como um todo. O Bridgerton ser uma das séries de maior sucesso da Netflix é um sinal muito forte para a comunidade né, de, de romance, que inclusive é o gênero que mais vende lá nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil não sei se tem estudo, mas lá, lá tem, é mostrar que sim, esse público é muito forte, esse público vai consumir e esse público exige um respeito também, sabe? E eu acho que as coisas que a série fez foram muito legais, assim, foram saídas e, claro, assim, acho que dá pra gente sempre discutir ah, certos problemas e tal. Outra coisa que me incomoda é dizer que, ai, ah, a série é muito escapista, ai, ah, a série não lida com questões... Assim, você tá procurando a coisa errada, isso é uma série baseada num gênero de romance, isso não é Dalton Neb. Tá, não mistura as coisas. E aí me deixa brava, assim, das pessoas falarem Ai, mas é muito bobo, ai, não tá falando isso aqui lá. Então você tá, você tá procurando a coisa errada. Né? Tipo, ah, isso aqui é... Ai, essa maçã que tem gosto de banana. Aí você olha assim, ah, é uma banana que você tá mordendo. É por isso que tem gosto de banana, porque é uma banana. Não é uma maçã. Então não espere que uma história feita pra isso, com esse objetivo, vai te dar outra coisa, que é a coisa que você quer. Enfim. Eu tenho vários pensamentos, como vocês podem ver, em relação <risos> a, a, a críticas à série 
e ao gênero em si, mas eu acho que, que tudo bem a gente criticar certas coisas, sabe? Tem coisas que a gente precisa repensar mesmo e tal. Eu amo o gênero e eu acho que até nas minhas atoras favoritas eu posso achar problemas, acho que principalmente essa questão de ser muito branco, né? Ser muito cisgênero, ser muito heteronormativo, sabe? Tem uma série de coisas, sim, que a gente pode criticar no gênero como um todo e que estão entrando, sim, autoras preenchendo essas lacunas, né? Essas faltas aí que a gente percebe, que a gente sente. E eu acho que não tem problema nenhum a gente apontar essas coisas. Mas com propriedade, sabe? Reclama sabendo do que, que você tá falando. Não vai reclamar que... Ah, faltou pouco alien nessa série de romance histórico. Porra, o que, que você tá esperando? Não vai ter alien na série de romance histórico, sabe? Pra mim, é esse, essa é a comparação. Assim, a pessoa reclamar de uma coisa que... Não, você não vai achar nesse tipo de história, sabe? Poxa, demais. Bom, falei demais, né? Eu falei que é só falar um pouquinho. Não me aguentei, desculpa, gente. Olha só, tô falando horrores. Está até meio torta a câmera. Espero que esteja certo agora, bom. Desculpa, gente, falei muito, mas assim... Como eu falei, eu queria fazer um vídeo só pra gente conversar sobre romances, sobre gênero de romance, sobre como esse gênero foi historicamente... Até hoje, né, existe muito preconceito em relação a ele, apesar de toda a sua força. Então, o que, que isso significa, sabe? E, obviamente, analisar os problemas que o gênero tem e os julgamentos errados que o gênero tem também. Porém, não sei se eu tenho saúde pra lidar com, com haters na internet. Bom, o próximo livro que eu li foi... Depois que eu fiquei meio com azia, né, depois de ler O Visconde que me amava, eu peguei o A Vida Não É Útil, da Ailton Krenak, eu também falei isso aqui no vídeo. Ele é um livro super curtinho, assim, como o... Não, passando rímel antes de passar o delineador, que ódio. Burra! Eu fiquei na hora que eu vou passar o delineador, a câmera cai sozinha, né? Enfim... Ah, fiz caca. Enfim, o livro do Ailton é uma série de textos compilados de falas dele, na verdade, durante a pandemia e tal, Observa observações dele, né, durante a pandemia, como, como a gente tem lidado, né, como ser humano, mas é interessante que ele tá falando sobre isso antes mesmo da pandemia acabar, né, então... É... E o que ele tá apontando aqui não é só, tipo, a nossa nova maneira de lidar com o mundo e tal, é que basicamente, tipo, isso vai acontecer de novo, sabe? E a gente, se a gente não mudar a forma como a gente lida com o mundo, a gente não vai sobreviver. Ai, meu lado ficou muito comprido. Bosta. Enfim, é um livro muito bom. Vocês viram ali a quantidade de marcação que eu fiz. Eu acho que o livro tava, sei lá, nem 20 reais, eu acho. Tipo, se você não leu nenhum autor indígena esse ano, leia aí o Tokenak. Continuando. Depois eu li O Timbre, foi minha última leitura durante a maratona. E o, o Timbre é o terceiro livro da, da série do Ceifador, né? Eu também li O Ceifador, acho que foi uns 5 anos atrás, que é o primeiro livro da série. E eu gostei muito. Eu sempre falo dessa série porque eu acho que ele levanta questões muito interessantes, assim, muito fascinantes, sabe? Porém, no entanto, contudo, eu gostei muito do segundo livro, que é A Nuvem, e aí, chegando no terceiro, eu acho que ele tem coisas muito boas, e outras que ele deu uma tropeçada meio ali, sabe? É sempre complicado quando você vai escrever uma série, sei lá, de ficção científica, de distopia, algo que envolva o mundo inteiro, e a princípio você começa uma coisa pequena, Tipo, sei lá, duas pessoas, que é a coisa do primeiro livro, sabe? Dois adolescentes tendo que lidar com aquela situação, ainda não é uma situação pequena, uma situação local. E aí no segundo livro ele começa a expandir, vai expandindo, e no terceiro também. Então você vai criando mais problemas pra você, né? <risos> vai ficando mais difícil. Então eu sinto que ele foi criando mais problemas pra ele, o que é também às vezes uma oportunidade de ser mais interessante ainda. Só que nem tudo você, às vezes, vai conseguir acertar, né? E eu sinto que foi isso que aconteceu aqui. Eu acho que tem coisas que ele trouxe mais coisas interessantes ainda. E tem outras que não deu muito certo. Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre a trilogia como um todo. Também sem spoilers. E o que, que eu achei, se, se vale a pena, né? Investir e ler os três livros. Pra quem não sabe, o ceifador é se passa num universo em que os seres humanos desenvolveram uma inteligência artificial. 
E essa inteligência artificial chegou num ponto em que ela passou a governar o mundo, assim. Se chama a nuvem. E com ela também foram desenvolvidas muitas coisas, inclusive os seres humanos não desenvolverem mais doenças, não existir mais pobreza, não existir desigualdade social, com isso também, em teoria, não existe mais racismo, né? E as pessoas não morrem mais, só que pra não haver uma superpopulação, o que eles fazem é ter essa liga aí de pessoas que são os ceifadores, que o trabalho delas é matar, elas têm uma cota de pessoas que eles têm que matar por, por ano e tal. E eles têm todas umas regras, enfim, umas leis pra, pra fazer isso, não sei o quê. E... Essa grupo de pessoas não é a única entidade que a nuvem não pode se meter, né? Totalmente independente. E aí a gente vai vendo problemas nisso. <risos> então tem, tem dois personagens que eles são escolhidos pra, pra serem treinados, pra se tornarem ceifadores. E eles vão enfrentar muitas coisas, muitos problemas e etc. Eu acho que as análises que ele faz, sabe, sobre o que é ser humano quando a gente não precisa mais morrer, eu acho muito interessante, sabe? Eu acho que dá pra levantar muitas conversas muito legais. Mas, enfim, eu vou deixar pra falar mais ali quando, quando eu for fazer o vídeo falando sobre a série que eu montou, tá? Próximo livro foi o livro do clube, né? Que teve a live no ano passado, eu acho. Eu, Paulo e GF. GF abandonou o livro. E o mais engraçado é que a gente cobriu na live que ele abandonou o livro antes de todas as coisas acontecerem. <risos> Onde todas as coisas maneiras e, e os bafões acontecerem, então foi engraçado porque ele basicamente desistiu antes do livro começar. Eu achei a escrita da autora muito bonita, é a Brit Bennett. Ela escreveu o livro quando ela tinha só 26 anos. E ele fala muito sobre cultura de igreja, fala sobre, obviamente, maternidade, né, que se chama as mães. E ele fala como as relações entre as pessoas são muito complicadas, gente. Porque são, basicamente, três personagens, e uma delas é uma garota que a mãe acabou de se suicidar, e ela... Ah, ela tá meio perdida, assim, sabe? E ela se apaixona por um garoto chamado Lucas, que ele é filho do, do pastor. E eles começam a ter um rolo e tal, né, e ela engravida. Só que ela decide que ela não quer ter o um filho, o menino apoia ela, fala, tá bom. Ele arranja o dinheiro pra ela, ele pede pros pais, né? E a mãe vai lá e arranja o dinheiro, né? E... Só que ele é, ele é babaca com ela, enfim. E aí eles se separam e tal, fica aquela coisa meio mal resolvida entre os dois. E a gente vai acompanhando a história dessa menina, desse garoto. E depois uma amiga dela também, que ela acaba fazendo. Que bem, tem, enfim, problemas com a mãe e tal. Então é, é através disso que elas se conectam. E esse livro, assim, ele é um grande tipo... Meu Deus do céu. Tretas e bafão e socorro. E as pessoas são muito complicadas, muito complexas. <risos> Ninguém é 100% um anjo. Apesar de que algumas pessoas são me melhores, né? Mas, assim, foi, foi uma leitura que enquanto eu tava lendo... Eu tava completamente fascinada. E não, não conseguia parar de ler. Mas depois que eu acabei de ler, eu fiquei... Tá, ok. Tá bom. Foi legal. Eu não fiquei tão movida, assim, sabe? Por essa leitura, assim. Eu fiquei tipo... Ah, meu Deus, que livro, sabe? Sabe o livro que você fecha e você fica pensando nele, assim, olhando pro teto? Não foi, assim, ah, foi legal, beleza, tá bom, vou ler outra coisa agora, sabe? Foi meio assim. Bom, esses foram todos... Ai, caralho, eu ia falar que esses foram todos os livros que eu li agora em janeiro e que, no momento... Eu estou participando da maratona Fevereiro Sáfico, que a ideia é só ler livros sáficos. E se você quer saber o que, que eu vou ler, você pode assistir a meu vídeo com a minha TBR. E eu tô começando pelo, pelo conto da Rebeca de Arruda. E eu ainda não decidi ainda qual que vai ser o próximo dessa minha TBR aí, não sei qual, depois que... Eu acho que hoje eu já termino de ler o conto, porque eu comecei ontem, eu tava quase dormindo aí, eu sou ali metade. Mas tá muito legal, tô adorando. Tô achando o máximo esse conto, tô achando muito divertido. É de vampiro, lá no Recife, eu tô achando, sério, muito divertido. Terminando o mês eu conto pra vocês o que que eu achei. Vocês aqui, né? Quer dar um tchan? Peguei, ainda vez. Nossa, que lombão assim. Acho tá bom, né? Meio, meio vampiresca. Esse cabelo tá uma loucura. Tem que arrumar o cabelo também. Bom, gente, foi isso. Essas foram as minhas leituras agora do mês de janeiro. E agora eu vou lá gravar os outros vídeos pra vocês verem essas próximas semanas. É isso, gente. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.